హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెలాసిటీ లెర్నర్స్ మనం ఈ వీడియోలో డిఎస్సి స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ మెథడాలజీ క్లాసెస్కి సంబంధించి విద్యా ప్రణాళిక కరికులం అంటాం కదండి సో కరికులంకి సంబంధించిన నిర్వచనాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఓన్లీ ఆ నిర్వచనం ఆ నిర్వచనం ఇచ్చిన వ్యక్తిని గురించి చెప్పడమే కాకుండా ఆ నిర్వచనాన్ని మీరు సింపుల్గా ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే వినేసేయండి ఓకేనా సో అలాగే వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ డిఎస్సి స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ మెథాలజీకి సంబంధించి 500 హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనే సిరీస్ని కండక్ట్ చేసుకున్నాం అలాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్కి సంబంధించిన బిట్స్ అనేవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం సో ఆ వీడియోస్ అన్ని కంపల్సరీగా విజిట్ చేయండి ఎందుకంటే మన టెట్ ఎగ్జామ్లో కొన్ని కొన్ని బిట్స్ డైరెక్ట్గా రావడం జరిగింది కాబట్టి డిఎస్సిలో వస్తే మనం మిస్ అవుతాము కాబట్టి ఒకసారి ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిరీస్ని ఎవరైనా చూడకపోతే కనుక డైలీ వన్ వన్ వీడియో అన్నట్టుగా చూడండి చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా సో వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే వినేసేయండి ఓకే మనకి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ నిర్వచనాలు ఫస్ట్ నిర్వచనం వచ్చేసినప్పటికి విద్యార్థులకు నిర్దేశిత అభ్యాసన అనుభవాలు పొందటానికి అన్ని అవకాశాలను పాఠశాల కల్పించడం విద్యా ప్రణాళిక అని మనకి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఎడ్వర్డ్ మరలా ఒకసారి చెప్తాను విద్యార్థులకు నిర్దేశిత అభ్యాసన అనుభవాలు పొందటానికి అన్ని అవకాశాలను పాఠశాల కల్పించటమే విద్యా ప్రణాళిక అని మనకి ఈ విద్యా ప్రణాళికకు సంబంధించి నిర్వచనం ఇచ్చేవారు ఎవరంటే ఎడ్వర్డ్ దీన్ని సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనం ఈ మధ్యన కొన్ని కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి సంబంధించి యాడ్స్ అని చూస్తూ ఉంటాం ఏంటి సో అడ్వాన్స్డ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అడ్వాన్స్డ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే అభ్యాసన అనుభవాలు అడ్వాన్స్డ్ అంటే మీకు గుర్తుకు రావాల్సిన వాళ్ళు అడ్వర్డ్ ఓకేనా అడ్వాన్స్డ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనకి డెఫినేషన్లో అభ్యాసన అనుభవాలు కనిపిస్తే మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది అడ్వర్డ్ ఈ డెఫినేషన్ మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే అడ్వాన్స్డ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అడ్వాన్స్డ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే అభ్యాసన అనుభవాలు అడ్వాన్స్డ్ అంటే అడ్వాన్స్ వర్డ్ ఒక ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఒక వ్యక్తి రోజువారీ కార్యక్రమ వాతావరణానికి తరువాత కాలంలో విస్తృత వాతావరణానికి సర్దుబాటు అయ్యే విధంగా నిర్వహించే ప్రక్రియలకు కావలసిన కృత్యాల నిర్వహణే విద్యా ప్రణాళిక అని మనకు డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఎవరండి సైవి డైన్ మరలా ఒకసారి చెప్తున్నా ఒక వ్యక్తి రోజువారీ కార్యక్రమ వాతావరణానికి అదేవిధంగా తరువాత కాలంలో విస్తృత వాతావరణానికి సర్దుబాటు అయ్యే విధంగా నిర్వహించే ప్రక్రియలకు కావలసిన కృత్యాల నిర్వహణి విద్యా ప్రణాళిక అని మనకి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది సైవి డైన్ మనకి విద్యా ప్రణాళికకు సంబంధించిన డెఫినేషన్లో సర్దుబాటు అని మనకి కనిపిస్తే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వారు సైవి డైన్ సర్దుబాటు స సర్దుబాటులో స సైవి డైన్లో స సర్దుబాటు సైవి డైన్ సర్దుబాటు సైవి డైన్ ఈ విధంగా అసోసియేషన్ చేసుకుంటే మనకు ఆ డెఫినేషన్ ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది సో ఈజీగా ఎగ్జామినేషన్లో ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు ఓకేనా అలా కాకుండా ఎంటైర్ డెఫినేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మీరు సరిగ్గా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయలేరు ఓకేనా కన్ఫ్యూషన్ అయిపోతారు అనమాట సో ఇలాగ ఆ డెఫినేషన్లో కీవర్డ్ సో ఆ డెఫినేషన్ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఈ విధంగా అసోసియేట్ చేసుకుంటే ఆ డెఫినేషన్ మీరు ఎగ్జామ్లు ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు సో సర్దుబాటు అంటే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వారు సైవి డెన్ సర్దుబాటు సైవి డెన్ ఓకే నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ లక్ష్యాల సాధనకై ఓకేనా లక్ష్యాల సాధనకై విద్యార్థుల కొరకు పాఠశాల నిర్వహించే మొత్తం కార్యక్రమాలని మనం ఏమంటామంటే విద్యా ప్రణాళిక అని మనకి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఆల్బర్ట్ మరలా ఒకసారి చెప్తాం లక్ష్య సాధనకై విద్యార్థుల కొరకు పాఠశాల నిర్వహించి మొత్తం కార్యక్రమాలే విద్యా ప్రణాళిక అని మనకి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఆల్బర్ట్ ఓకే ఇక్కడ మనకి కీవర్డ్ ఏంటంటే లక్ష్య సాధనకై లక్ష్య సాధన మనకి డెఫినేషన్లో విద్యా ప్రణాళికకు సంబంధించిన నిర్వచనాల్లో లక్ష్య సాధన అని మనకి కనిపిస్తే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వాళ్ళు ఆల్బర్ట్ ఓకేనా దీన్ని సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కోడింగ్ మీకు నచ్చితే తీసుకోండి లేకపోతే మీకు నచ్చిన విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి బట్ మనకి డెఫినేషన్ అయితే ఎగ్జామినేషన్లో ఐడెంటిఫై చేయాలి అది మనకి ముఖ్యం సో లక్ష్య సాధనకు ఆల్ ద బెస్ట్ లక్ష్య సాధనకు ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకేనా 
ఏమని గుర్తుపెట్టుకోవాలి లక్ష్య సాధనకు ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకేనా ఆల్ ద బెస్ట్ అంటే ఆల్ బట్ అని గుర్తుకు రావాలి ఓకేనా లక్ష్య సాధనకు ఆల్ ద బెస్ట్ లక్ష్య సాధనకు ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకేనా మనకు డెఫినేషన్ లక్ష్యాల సాధన కై అని కనిపిస్తే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వాళ్ళు ఆల్ బట్ లక్ష్య సాధనకు ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ విద్యా ప్రణాళిక అనేది అమూర్తమైనది వ్యక్తులుగా తల్లిదండ్రులుగా ఉపాధ్యాయులుగా పాఠశాలగా సమాజ పరంగా వేరు వేరు అర్థాలు స్ఫురిస్తాయి అని మనకి ఇచ్చి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది కెంబల్ వైల్స్ ఓకేనా విద్యా ప్రణాళిక అనేది అమూర్తమైనది అంట సో ఇది మనకి చూసుకుంటే వ్యక్తులుగా తల్లిదండ్రులుగా ఉపాధ్యాయులుగా పాఠశాలగా సమాజ పరంగా ఈ విద్యా ప్రణాళిక అనే దానికి వేరు వేరు అర్థాలు స్ఫురిస్తాయి అని మనకు డెఫినేషన్ ఇచ్చింది కెంబల్ వైల్స్ ఓకేనా మనకి విద్యా ప్రణాళిక సంబంధించి నిర్వచనం అయ్యి ఉండి ఓకేనా విద్యా ప్రణాళిక అనేది అమూర్తమైనది విద్యా ప్రణాళిక అనేది అమూర్తమైనది అని మనకు కనిపిస్తే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వాళ్ళు కెంబల్ వైల్స్ ఓకేనా విద్యా ప్రణాళిక అనేది అమూర్తమైనది అంటే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వారు కెంబల్ వైల్స్ ఓకేనా సో విద్యా ప్రణాళిక అమూర్తమైనది కెంబల్ వైల్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ చూడండి పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి చర్యలు జరుపుకునేందుకు వీలుగా పరిపూర్ణమైన పాఠశాల వాతావరణంలో విద్యార్థి పొందే అనుభవాలే విద్యా ప్రణాళిక అని మనకి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది అండర్ సన్ ఓకేనా పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి చర్యలు జరుపుకునేందుకు వీలుగా పరిపూర్ణమైన పాఠశాల వాతావరణంలో విద్యార్థి పొందే అనుభవాలే విద్యా ప్రణాళిక అని మనకు డెఫినేషన్ ఇచ్చింది అండర్ సన్ ఓకేనా మనకు డెఫినేషన్లో ప్రతి చర్యలు అని కనిపిస్తే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వారు అండర్ సన్ ఓకేనా ప్రతి చర్యలు అండర్ సన్ సింపుల్గా మీరు అండర్ సన్ ప్రతి చర్యలను గుర్తుపెట్టుకోండి అండర్ సన్ ప్రతి చర్యలు అండర్ సన్ ప్రతి చర్యలు ఒక డెఫినేషన్లో ప్రతి చర్యలు అంటే అంటే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వాళ్ళు అండర్ సన్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ పాఠశాలలో పాఠశాల బయట విద్యార్థులలో ఆశించిన ఫలితాలను వెలికి తీయడానికి పాఠశాల నిర్వహించే కార్యక్రమాలే విద్యా ప్రణాళిక అని మనకు డెఫినేషన్ ఇచ్చింది సెలార్ అలెగ్జాండర్ ఓకేనా పాఠశాలలో పాఠశాల బయట ఈ రెండు మనకి కీవర్డ్స్ అనమాట మళ్ళీ ఒకసారి డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను పాఠశాలలో పాఠశాల బయట విద్యార్థులలో ఆశించిన ఫలితాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వెలికి తీయడానికి పాఠశాల నిర్వహించే కార్యక్రమాలే విద్యా ప్రణాళిక అని మనకు డెఫినేషన్ ఇచ్చింది సెలార్ అలెగ్జాండర్లు దీన్ని మీరు సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే సెలారు అలెగ్జాండర్స్ ఇద్దరు కూడా ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో జస్ట్ కోడింగ్ మాత్రమే మనం గుర్తుంచుకోవడం అక్కడ ఇంపార్టెంట్ సెలారు అలెగ్జాండరు ఇద్దరు కూడా స్నేహితులు అనమాట సో సెలార్ ఎప్పుడు కూడా పాఠశాలలో ఉంటే అలెగ్జాండర్ మాత్రం గుర్రం వేసుకుని పాఠశాల బయట తిరుగుతూ ఉంటాడు సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సెలారు అలెగ్జాండర్ ఇద్దరు స్నేహితులు సెలార్ ఎప్పుడు పాఠశాలలోనే ఉంటాడు బట్ అలెగ్జాండర్ మాత్రం గుర్రం వేసుకుని పాఠశాల బయట తిరుగుతూ ఉంటాడు ఓకేనా పాఠశాలలో పాఠశాల బయట అంటే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వారు సెలార్ అలెగ్జాండర్లు ఓకేనా సెలార్ ఎప్పుడు పాఠశాలలో ఉంటే అలెగ్జాండర్ మాతో గుర్రం వేసుకుని పాఠశాల బయట తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఒక కళాకారుడు ఒక కళాకారుడు ఇక్కడ మనకి కళాకారుడు అంటే ఎవరు ఉపాధ్యాయుడు అనమాట ఒక కళాకారుడు తన స్టూడియోలో ఓకేనా కళాకారుడు అంటే ఉపాధ్యాయుడు అని చెప్పుకున్నాం తన స్టూడియో ఉపాధ్యాయుడు స్టూడియో ఏంటి పాఠశాల అనమాట ఒక కళాకారుడు తన స్టూడియోలో వివిధ వస్తువులు వివిధ వస్తువులు అంటే పాఠశాలలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరు విద్యార్థులు ఒక కళాకారుడు తన స్టూడియోలో వివిధ వస్తువులను తన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దే తీర్చిదిద్దడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధనమే విద్యా ప్రణాళిక అని విద్యా ప్రణాళిక నిర్వచించిన వారు కన్నింగ్ హోమ్ మళ్ళా ఒకసారి చెప్తున్నాను ఒక కళాకారుడు తన స్టూడియోలోని వివిధ వస్తువులను తల ఆలోచనలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధనమే విద్యా ప్రణాళిక అని విద్యా ప్రణాళికని నిర్వచి నిర్వచించిన వారు కన్నింగ్ హోమ్ దీన్ని మనం సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూడండి కళాకారుడు ఎవరు కన్నింగ్ హోమ్ కన్నింగ్ హామ్ కళాకారుడు మనకి డెఫినేషన్లో కళాకారుడు అని కనిపిస్తే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వారు కన్నింగ్ హామ్ కన్నింగ్ హామ్ కళాకారుడు కన్నింగ్ హామ్ కళాకారుడు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ 
ఈ డెఫినేషన్ చూడండి పాఠశాల తరగతి గది ప్రయోగశాల కార్యశాల ఆట స్థలం అనేక ఇతర సందర్భాలలో ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల మధ్య జరిగే చర్య ప్రతిచర్యలలో విద్యార్థులు స్వీకరించి మొత్తం అనుభవాల సమాహారమే విద్యా ప్రణాళిక అని విద్యా ప్రణాళికను నిర్వచించిన వారు పి శామ్యూల్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చర్య ప్రతిచర్య ఉంది కదా అని చెప్పి ఇక్కడ మీరు ప్రతిచర్య ఉంది కదా అని చెప్పేసి మీకు అండ్రసన్ గుర్తు రాకూడదు సో అక్కడ జస్ట్ ప్రతిచర్య అని కనిపిస్తే మనం గుర్తుకు రావాల్సిన వారు అండ్రసన్ ఇక్కడ ఏంటి పాఠశాల తరగతి గది ప్రయోగశాల కార్యశాల ఆట స్థలం అనేక ఇతర సందర్భాలలో ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల మధ్య జరిగే చర్య ప్రతిచర్యలలో విద్యార్థి స్వీకరించి మొత్తం అనుభవాల సమాహారమే విద్యా ప్రణాళిక అని మన విద్యా ప్రణాళిక నిర్వచించిన వారు పి శామ్యూల్ ఇక్కడ మీరు అలా గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల మధ్య జరిగే చర్య ప్రతిచర్య ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల మధ్య జరిగే చర్య ప్రతిచర్య అంటే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వారు పి శామ్యూల్ ఓకేనా ఈ విధంగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ డెఫినేషన్ కొంచెం కష్టపడండి సో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ విద్యార్థుల వయస్సుకు తగినట్లుగా ఏ ఏ వ్యాసక్తులను అందించాలో ఖచ్చితంగా నిర్ణయించడం అవసరము అని మనకి విద్యా ప్రణాళిక నిర్వచించిన వారు పెస్టాలజీ విద్యార్థుల వయసుకు తగినట్లుగా ఏ ఏ వ్యాసక్తులను వ్యాసక్తులు అంటే యాక్టివిటీస్ని అందించాలో ఖచ్చితంగా నిర్ణయించడం అవసరము అని విద్యా ప్రణాళికను నిర్వచించిన వారు పెస్టాలజీ ఓకేనా వయసుకు తగినట్లుగా అని మనకు చెప్పింది పెస్టాలజీ ఓకేనా వయసుకు తగినట్లుగా అంటే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వారు పెస్టాలజీ వయస్సు పెస్టాలజీ వయసుకు తగ్గినట్టుగా పెస్టాలజీ వయసుకు తగ్గట్టుగా ప్రవర్తించు జస్ట్ కోడింగ్ మాత్రమే తప్పుకు అర్థం చేసుకోవద్దు పెస్టాలజీ వయసుకు తగ్గినట్లుగా ప్రవర్తించు పెస్టాలజీ వయసుకు తగ్గినట్లుగా పెస్టాలజీ వయసుకు తగ్గినట్లుగా ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారండి పెస్టాలజీ వయసుకు తగ్గినట్లుగా ప్రవర్తించు ఓకేనా జస్ట్ కోడ్ మాత్రమే ఇలా మనం వాడుక భాషలో గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇలా చెప్తున్నాను మళ్ళీ కింద ఒక గొప్ప వ్యక్తిని బట్టి మీరు వయసుకు తగ్గినట్లుగా అంటున్నారేంటి ఎలా అంటున్నారేంటి అని కామెంట్ చేయకండి ఓకేనా ముందే చెప్తున్నాను జస్ట్ కోడింగ్ మాత్రమే నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ పాఠశాలలో విద్యార్థుల పురోవృద్ధికి కల్పించిన వ్యాసంగాలన్నింటినీ కరికులం అంటారు అని మనకి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఎవరంటే ఆల్బర్టి ఓకేనా పాఠశాలలో విద్యార్థుల పురోవృద్ధికి కల్పించిన వ్యాసంగాలన్నింటినీ కరికులం అంటారు అని మనకి కరికులం నిర్వచించింది ఆల్బర్టి ఓకేనా పురోభివృద్ధి పురోభివృద్ధి అంటే మనకి ఆల్బర్ ఆల్బర్టి ఓకేనా విద్యార్థుల పురోభివృద్ధికి విద్యార్థుల పురోభివృద్ధికి అంటే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన వారు ఆల్బర్టి విద్యార్థుల పురోభివృద్ధికి అంటే ఆల్బర్టి ఆల్బర్టి విద్యార్థుల పురోభివృద్ధికి ఆల్బర్టి ఓకే దీన్ని సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే విద్యార్థుల పురోభివృద్ధికి ఆల్బర్టి కదా సో విద్యార్థులు పురోభివృద్ధి అవ్వడం అంటే ఏంటి డెవలప్ అవ్వడం విద్యార్థులు డెవలప్ అవుతే ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పాలి ఆల్బర్టి ఇక్కడ మన కోడ్లు మిక్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మాత్రం అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి విద్యార్థుల పురోభివృద్ధికి అంటే మన గుర్తుకు రావాల్సిన వారు ఆల్బర్టి విద్యార్థుల పురోభివృద్ధికి అంటే మన గుర్తుకు రావాల్సిన వారు ఆల్బర్టి నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ అండ్ ద లాస్ట్ డెఫినేషన్ ఒక దేశ పాఠశాల విద్యా ప్రణాళిక ఆ దేశ రాజ్యాంగ చట్టం లాగానే దాని ప్రధాన సమస్యలను ఆలోచనలను ప్రతిబింబ చేస్తుంది విద్యార్థులకు అందించే విద్యానుభవాల సముదాయమే విద్యా ప్రణాళిక అని మనకి విద్యా ప్రణాళికను నిర్వచించిన వారు పది సంవత్సరాల పాఠశాల విద్యా ప్రణాళిక నిర్దేశాకృతి ఓకేనా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఒక దేశ పాఠశాల విద్యా ప్రణాళిక ఆ దేశ రాజ్యాంగ చట్టం లాగానే దాని ప్రధాన సమస్యలను ఆలోచనలను ప్రతిబింబింప చేస్తుంది విద్యార్థులకు అందించే విద్యానుభవాల సముదాయమే విద్యా ప్రణాళిక అని మనకి విద్యా ప్రణాళికను నిర్వచించిన వారు పది సంవత్సరాల విద్యా ప్రణాళిక నిర్దేశాకృతి ఓకేనా సింపుల్గా మీరు దేశ పాఠ మనకి సింపుల్గా గుర్తుంటుంది డెఫినేషన్ ఓకేనా జాగ్రత్తగా ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోండి మీరే కీవర్డ్ పెట్టుకుని చదువుకోండి ఓకేనా దీన్ని ఇది మనకి ఈజీగానే గుర్తుంటుంది అందుకే దీన్ని మీకు కోడింగ్ చెప్పట్లేదు ఓకేనా ఇదండి ఈరోజు క్లాస్ ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పనిసరిగా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఈ వీడియో చూసినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్